எல்லாரையும் உயிரிழக்க செய்கிற பிதாவாகிய தேவனாலும் எப்பொழுது நம்மோடு இருக்கிறாக இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருபையும் சமாதானமும் தேவனை அறிகிற அறிவும் அவரோடு வைத்திருக்கிற அந்த உறவும் இந்த நாளிலும் நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் பெருகுவதாக என்று உங்களை நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் அன்புக்குரிய தேவனுடைய உறவுகளே கத்தருடைய பெரிதான கிருமையினாலே இந்த மாதத்தின் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அற்புதமாக அதிசயமாக தேவனமை அடையாளங்களாக வைத்திருக்கிறார் ஆகவே அவரை உள்ளத்தின் ஆழத்தில் நன்றி சொல்லி நாம் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் நன்றி என்ற உள்ளவர்களாய் இருங்கள் தெய்வ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களை ஆளும் இதற்கென்றே ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெய்வ சபையாய் தேவனுடைய திருப்பேரவை கூட்டமாக தேவன் இந்த நாளிலே நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிற இந்த வாய்ப்பு எண்ணி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி ஆண்டவரை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் கத்த நல்லவர் நம் வாழ்க்கையில செய்திருக்கிற நன்மைகள் ஏராளம் எல்லாவற்றையும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து எண்ணினவர்களாக நன்றி சொல்லி ஆண்டவரை கனப்படுத்தி பாடுகிற பாடல் மூலமாக தேவ வார்த்தையின் மூலமாக தேவனை நாம் இந்த நாளிலே ரசிக்க அவருடைய வார்த்தையினாலே நம்மை அவர் அலங்கரிக்க நம்மை விட்டு கொடுப்போம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் ஜபிக்கலாம் நீர் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறபடியினாலே தெய்வீக சமாதானம் தெய்வீக சந்தோஷம் அப்பா எங்களுக்குள்ளே நிலைத்திருக்கிறபடி நான் நன்றி செலுத்திக்கிறோம் ஆண்டவரே அத்தாவே இந்த வார்த்தையை நாங்கள் விசுவாசித்து அதன்படி நடக்கும் பொழுது எங்கள் வாழ்க்கையில அது பழிக்கிறதாய் மாறுகிறது ஆண்டவரே பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் அவிதமாய் நாங்கள் ஆண்டவரே ஆசீர்வதிக்கிறோம் இந்த வார்த்தையானது கத்தா ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் சென்று கத்தாவே தெய்வீக சமாதானம் தெய்வீக சந்தோஷம் அப்பா நிறம்பட்டம் அப்பா இந்த வார்த்தைகள் எல்லாருக்குமே பழிக்கிட்டோம் ஆண்டவர ஆண்டவரே எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அவர்களுக்குரியது என்று கத்தாவே அவள் ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசித்து கத்தாவே ஆண்டவரே அந்த உணர்வுள்ள இருதயத்தை நீ தருவீராக கத்தாவே ஆண்டவரே குறைகள் என்பது இல்லாதபடி ஒவ்வொரு குடும்பத்துல நிறைவை காணட்டும் மகிழ்ச்சியை காணட்டும் அப்பா நிறைவானவர் ஒவ்வொருக்குள்ள இருக்கிறபடினால் அவன் நன்றி செலுத்துகிற கத்தாவே இந்த நாளில பேசும் வார்த்தைகள் பாடுபோகும் பாடல்கள் ஜெபிக்க ஜெபங்கள் ஒவ்வொன்றும் உடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறாங்க நீங்க நடத்துங்கப்பா நாங்க ஆண்டவரே நாங்கள் விசுவாசித்து அதன்படி நாங்கள் நடக்கும்படியான கிருமிகளை நீர் செய்வீராக அவருடைய மேலான கிருவைகளை எண்ணி என் வாழ்விலே வந்து சேர்ந்ததே மேலான ஆசீர்வாதங்கள் என்ற பாடலை நாம் பாடி தேவநாமத்தை நாம் மகிப்படுத்தலாம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே இனி என்னாலும் ஆனந்தமே ஒருவேளை ஆனந்தம் இல்ல சந்தோஷம் இல்ல இல்ல பிரச்சனையிலே இருக்குதுயா அப்படின்னா பிரச்சனையை யோசிக்கிறது இல்ல அதற்கான பதிலை நாம் பேசும் பொழுது அவைகள் நமக்கு உண்டாகிறது அவைகள் நமக்கு உருவாகிறது தேவன் அதை உருவாக்கி தருகிறவர் ஆகவே அப்படிப்பட்ட கிருவிகளை தேவனை நான் உணர்ந்தவாறு இந்த பாடலை நான் பாடலாம் என் வாழ்விலே வந்து சேர்ந்தது மேலான ஆசீர்வாதம் என் வாழ்விலே வந்து சேர்ந்தது இந்த மீனான ஆசீர்வாதங்கள் என் வாழ்விலே வந்து சேர்ந்ததே அமேன் இந்த மீனான ஆசீர்வாதங்கள் ஆனந்தம் ஆனந்தமே இனி என் வாழும் ஆனந்தமே சொல்லுங்க அமே ஆனந்தம் ஆனந்தமே இனி என் வாழ்வில் ஆனந்தமே பாக்கியம் நமக்கு பாக்கியமே ஆனந்தம் ஆனந்தமே வாழ்விலே வந்து சேர்ந்தது இந்த மேலான 
எனக்கு வரப்போகிறது வாரும் தாரும் என்று கேட்பதை விட வந்துவிட்டது என்று நாம் பாடுவோம் அந்த ஒரு சரணத்தை உணர்ந்து ஈடு இணை இல்லாத மகிமை கிறிஸ்துவால் நமக்கு வந்துவிட்டதே என்று நாம் பாடுவோம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே வல்லமைப்படியே 
எங்களுக்கு செய்ய வல்லவராக இது உமக்கு சபையிலே சிறுசேசி நிமித்தம் சதா காலையிலும் மகிம உள்ளவராக இவை எல்லாவற்றையும் உங்கள் ஆண்டவரும் போதகரும் குருவும் ரட்சிகருமாய் இருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செவிக்கிறேன் பிதாவே ஆமே கத்தர் நல்லவர் வார்த்தை நாம் வரவேற்போம் வாழ்விலே மாற்றங்களை காண்போம் பிளசுவால் எல்லா கத்தருடைய வார்த்தை கவனி கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த அக்டோபர் மாதத்திலும் கூட இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் தேவன் நமக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்து அப்பா பிதாவே இந்த சுற்றிடக்கூடிய பித்திர சுவீகாரத்தை நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்தமைக்காக நம்ம நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த காணொலி மூலியமாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவர்களையும் நம்ம ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ஏனென்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் ரொம்ப கவனிப்பாகவும் அதை உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் மடங்கு பலன் தரும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் யாரோ யாராக இருந்தாலும் சரி அதை விசுவாசித்து நம்ம அதை கேட்கும் பொழுதோ பார்க்கும் பொழுதோ அது நம்ம வாழ்க்கையிலே பழிக்கிறதா இருக்கிறது ஆகையினால் ஒருவேளை நீங்கள் துக்கமாகவோ மற்ற விதமான கவலைகள் கஷ்டங்களோடு இன்னைக்கு எப்படி இந்த க கவலைகள்லாம் போவோம் எப்படி இந்த கஷ்டங்கள் தீரும் அநேக கடன் பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்று ஒருவேளை நீங்கள் சிந்தித்து இதை பார்த்து கொண்டு இருப்பீர்களானால் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை இந்த வார்த்தையின் மூலியமாக உங்கள் உள்ளத்திலே வந்து பேசுவாராக நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த வார்த்தை கவனி கவனித்து கேளுங்கள் தேவனுடைய தன்மைகளை நாம் பார்க்குறோம் இந்த நாளையில் தேவனுடைய தன்மைகள் நம்ம எவ்வளோ அந்த மூன்று வருட காலமாக நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே சொல்லலாம் ஒரே வார்த்தை தான் அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையில் வந்து தேவன் புது புதுசாக நமக்கு அநேக காரியங்களை நமக்கு கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் சொல்லுவோம் இல்லையா சமைக்கும் பொழுது கூட மாவு ஒன்று தான் இல்லை தோசை மாவு அரிசி மாவுன்றது முழுந்தும் அரிசியும் போட்டு அதை நம்ம கலந்து செய்யும் பொழுது ஒரே மாவாக இருந்தாலும் அதில் நிறைய டிஷ்ஷுகள் நம்ம நாங்கள் நம்ம சுவைக்கு ஏற்றார் போல ஒவ்வொரு நமக்கு என்ன விருப்பமோ அது மாதிரி நம்ம மாற்றி மாற்றி செய்யும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஒன்றாக இருந்தாலும் தேவன் அதில் பல பல விதமாக நமக்கு வார்த்தைகள் மூலியமாக நம்மோடு பேசி கொண்டு இருக்கிறார் அதனால் தேவனுடைய தன்மை தேவனுடைய தன்மை என்னென்னா அவர்கிட்ட குறை என்பது கிடையாது முதலாவது அவர் தேவன் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு நல்ல நல்ல தேவன் நல்ல ஒரு அப்பா நல்ல நமக்கு ஒரு தகப்பன் உலக பிரகாரமாக நமக்கு தகப்பன் நமக்கு இருந்தாலும் கூட அதை விட கோடி மடங்கு அன்பு மிகுந்தவராக இருக்கிறவர் நம்ம நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறார் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து இந்த குறைவு கொஞ்சம் அந்த வச்சுக்கோ இந்த கொஞ்சம் தான் அப்படின்றது இல்லாத லிமிட்டு அப்படின்றது இல்லாமல் அன்லிமிட்டடாக நம்ம கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் அது ஓவர் ஃபுல்லாக நமக்கு கொடுக்கக்கூடியவர் என்று பார்க்குறோம் இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கறது சொல்லுவலை பகுந்து கொஞ்சம் எவ்வளோ தான் இருக்குது இந்த ப அப்படின்றது இல்லை யாருக்கு எடுத்தாலும் அந்த பூமியில் பிறந்த ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் அவர் அநேக ஓவர் ஃபுல்லாக தான் அவர் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் என்று பார்க்குறோம் அந்த அளவுக்கு ஆச்சரியப்படக்கூடியவராக இருக்கிறார் நாம் தொழுது கொண்டு வருகிற தேவனானவர் அவர் நேச்சுரல எப்படின்னா அன்பாக தான் அன்பானாலும் சரி அதை பாசமானாலும் சரி எல்லா விதத்திலும் எங்கு பார்த்தாலும் எல்லாவற்றையும் ஓவர் ஃபுல்லாக நம்ம கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறவர் அவரை தொட்டாலே நமக்கு ஒரு ஓவர் ஃபுல் தான் அவர் வார்த்தையை நம்ம தொட்டு கொண்டே இருக்கணும் அவர் வார்த்தையை நம்ம சுவாசித்து கொண்டே இருக்கணும் அவர் வார்த்தையை நம்ம நேசித்து கொண்டே இருக்கிறோம் நம்ம சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு சமையல் சமையல் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லை மற்ற விசேஷமோ அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் போது முதல்ல கணக்கு போடுவோம் ஒரு திருமணமோ மற்ற விதமான எந்த விசேஷமாக இருந்தாலும் கணக்கு போட்டு பார்ப்போம் இல்லையா எத்தனை பேர் வராங்க ஒரு நூறு பேர் வராங்களா சரி ஒரு பத்து பேருக்கு கூடுதலா ஏன்னா ஒரு பத்து பேர் கூடுதலாக ஒரு நூற்றி பத்து பேருக்கு சாப்பாடு செய்வோம் அப்படின்னா கணக்கு போட்டு அப்படி செய்வோம் இவ்வளோதான் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நூற்றி பத்து பேருக்கு மேலேயே ஜாஸ்தியாக வந்துடும் நமக்கு பத்தாத போயிடும் உடனே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அப்படியே திக்கு முக்காடுவோம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே நிறைய கூட்டம் வந்துச்சு நம்ம நினைச்சதை விட மேலே வந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறது தெரியல ஒரே அதுக்கப்புறம் நம்ம எதனா ஆர்டர் பண்ணுறதோ மற்ற விதமான காரியங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் தேவனை நல்லா நீங்கள் கவனிங்க எங்கே பார்த்தாலும் ஓவர் ஃபுல் தான் இல்லை அதிகமாக கொடுத்து மீதி எடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகையினால நம்முடைய வாழ்க்கையில் மனுஷனுடைய செயல் மனம் இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் தேவனுடைய காரியங்கள் ரொம்ப அதிக அதிகமாய் என்ன தேவையோ அதை விட அதிகமாய் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டு நமக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் நம்ம கொஞ்சம் தான் நினைப்போம் அதை விட மேலே தான் நமக்கு கொடுப்பா இருப்பார் ஓப்பில் தான் நம்ம கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் நான் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மிக அதிகமாய் ஆச்சரியப்படுகிற அளவிற்கு சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிறவராக இருக்கிறார் எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு வேலை வாய்ப்புகளோ நம்மை வந்து சேர்கிறது எதிர் எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம் 
நம்ம சாதாரணமாக பார்ப்போம் ஒரு பத்தாயிரம் வேலை கிடச்சா போதும்பா இப்போதிக்கு நம்ம குடும்ப சூழ்நிலை மாறிடும் ஒரு ஏழாயிரத்துக்கு போனால் போதும் எதுக்கு வீட்டில் இருக்கிறது எதாவது நம்ம செய்யலான்னு இருக்கோம் ஆனால் காத்திருந்து காத்திருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த வேலை வாய்ப்புகள் வரும்பொழுது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் எனக்கா இந்த வேலை எனக்கா இந்த சம்பளம் அப்படி ஓவர் ஃபுல்லாகிற அளவுக்கு நமக்கு தேவன் வேலை வாய்ப்புகளை தருகிறவராக இருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நாம் சுதந்திரித்து கொள்ள காத்து கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சில விஷயங்கள் சொல்லுவோம் ஐயோ நம்ம எப்படிதான் மற்ற விஷயங்கள் எப்படி நடக்க போதோ பிள்ளைகளுக்கு எப்படி ஃபீஸ் கட்ட போகிறோம் இப்படி அநேக காரியங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது யோசித்து யோசித்து நம்முடைய உடல் நலங்கள்னாவது ரொம்ப சோர்வற்று போகிறது அப்போ என் தேவன் பெரியவராக இருக்கிறார் ரொம்ப பிக் காட் அவர் வந்து நமக்கு ரொம்ப பெரியவராக இருக்கிறார் என் காலின் கீழே என்ன பிரச்சனைகள்லாம் என்ன பண்ணோம் போட்டு அதை நசுக்கு வேணும் எந்த பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் எல்லா பிரச்சனைகளும் கடன் தொல்லைகளோ நமக்கு வரும் வறுமைகளோ எல்லா வித எல்லாம் நமக்கு துன்புறுத்துகிற காரியங்கள் எல்லாம் என் காலின் கீழே வந்தே தீரும் என் காலின் கீழே இருக்குது என் பிரச்சனைகள் எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி யோசிக்கணும் அதுதான் சில ஆவிக்குரிய கண்களிலே நாம் எல்லாவற்றையும் யோசிக்க வேண்டும் கொடுக்குற மாதிரி யோசிக்கணும் ஆண்டவருக்கு என்ன பண்ணோம் சொல்லுவாங்க என்ன நீங்க கேட்கறாங்க கொடுக்குறாங்க அப்படி இல்லை நம்ம விதைக்கிறது நம்முடைய கடமை எந்த விதத்திலேயாவது நம்ம விதைக்கணும் விதைப்பு ஒன்று இருந்தால் அறுக்கிறது கண்டிப்பாக இப்போ நெல் ந பண்ணுறோம் விதைச்சிட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கிறோமா அது என்ன ஆகும் விதைக்கிறோம் நம்ம அறுவடை செய்கிறோம் நான் விதைக்கிறோம் அறுவடை செய்கிறோம் ஆகையினால் இப்படி நம்ம உடனே ஐயோ கொடுக்க சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை நம்ம என்ன காரியங்கள் நமக்கு சிலருக்கு ஆகாரம் இல்லாதது ஆகாரத்தை கொடுக்கலாம் நம்ம நினைக்கிற மேலோட்டமாக பார்க்குறோம் ஐயோ இவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு என்ன வசதி பயங்கரமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் உள்ளே போய் ஒவ்வொருத்தரையும் விசாரிக்கும் பொழுது அவங்களுடைய சூழ்நிலைகள் வேறு மாதிரி இருக்கிறது ஆகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் நல்ல ஒரு துணி கூட கிடையாது பாருங்கள் ஆனால் மேலே பார்க்கும்போது அவங்க அந்த குறைகளை காட்டிக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் ஆனால் உள்ளே போகும்போது அப்படிப்பட்டவர்கள் நாம் சந்தித்து விசாரித்து அவர்களுக்கு விதைக்கிறவர்களாய் கொடுக்கிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் ஆகையினால சில வீ சில ஊழியர்கள் நம்ம சில ஊழியக்காரன் கூட ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க ஐயா எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க எங்களுக்கு அப்படியே இருக்கிற ஐயா ஒன்றுமே முன்னேற்றம் இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப அதாவது ஏழ்மை நிலையில் இருந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் தேவனுடைய அந்த அவருடைய சத்தியத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று அநேக காத்து கொண்டிருந்தாங்க சில பொருளாதாரத்தினாலே அது மங்கி கிடைக்கிறது ஆகையினால நாம் யார் என்பதே அவர் யார் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு விசாரிப்பு முதல் ரொம்ப முக்கியம் விசாரித்து விசாரித்து நாம் விதைக்கிறவர்களாக இருக்கணும் சொல்லணும் தேவனுடைய தன்மை எப்படி அவர் வந்து ஓவர் ஃபுல்லாக கொடுக்குறவங்க நீங்கள் வார்த்தை ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அதாவது மற்றவங்க கொடுப்பாங்கன்றது எதிர்பார்ப்பதை விட எனக்கு அவர் செய்வார் பாங்கியலும் எனக்கு அவர் கொடுக்கிறாரு நம்முடைய நம்முடைய கண்களோ நம்முடைய இருவரும் அவரை நோக்கி இருக்க வேண்டும் மனுஷர்களை நோக்கி நாம் இருக்கக்கூடாது நாம் அவரை நோக்கி இருக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார் நமக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறதா பாருங்க அவர் நன்மையும் கிருபைகளும் எப்படி இருக்குதா எனக்கு பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது சில பேர் சொல்லுவாங்க என்னன்னே தெரியலங்க எங்கள் வீட்டில் எப்போ பாரு பிரச்சனைங்க என்ன தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது கடன் பிரச்சனை என்ன தொடருது சாமனை தொடர்ந்துனே இருக்குது சில சொல்லும் போது சொல்கிறாங்க உங்களுடைய தாத்தாவுடைய அவங்க ஊழி அவங்களுடைய அந்த சாப கட்டெல்லாம் பாருங்க உங்கள் பிள்ளைக்கு பிள்ளைகள்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது அது ஒரு நாளும் அப்படி கிடையாது எந்த சாபமாக இருந்தாலும் எந்த எந்த விதமான கட்டிகள் இருந்தாலும் தேவன் நமக்குள்ளே வந்து விட்டதுனால் அவருடைய வார்த்தை நமக்குள்ளே வந்துடுச்சுனால் நம்ம என்ன தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கோமா அதெல்லாம் நம்ம தொடராது நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் நம் சரீரத்தில் பரிபூர்ண சுகத்தை நம்ம உண்டாகும் பரிபூர்ண சுகத்தை அனுபவிப்போம் குழந்தைகள் இல்லாதவர்கள் என்ன பண்ண முதல்ல அதை தான் நம்ம அதை யோசிக்கணுமா உட்காந்து நம்ம வந்து ஐயோ குழந்தையே இல்லை இத்தனை வருஷம் எனக்கு திருமணம் ஆச்சுப்பா எனக்கு குழந்தையே இல்லை அப்படி கிடையாது நீங்கள் அப்போ குழந்தை இல்லைன்றத எடுத்து விட்டுட்டு எனக்கு தேவன் தந்துட்டாரு அப்படின்னு நம்ம விசுவாசிக்கும் எப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களை தூக்குற மாதிரி அந்த குழந்தைங்களுக்கு கையை பிடிச்சி நடந்து கொண்டு போகிற மாதிரி நம்ம வீட்டில் அந்த குழந்தைகளுடைய அந்த துள்ளல் சத்தம் கேட்குற மாதிரி குதிக்கிற மாதிரி ஓடுற மாதிரி அந்த குழந்தைகள் நமக்கு அந்த மழை மொழிகளை நம்ம கேட்குற மாதிரி இப்படி நம்ம நம்ம அந்த குழந்தைகளை தூக்கி அணைச்சி முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி இப்படி நம்ம உட்காந்துட்டு இதை நம்ம வந்து நினச்சி பார்க்கணும் நம்ம இப்படிலாம் இருக்கும்போது அது அப்படியே உயிர் பெற்று நமக்கு அது கருவாகி வெளியே வரும் கண்டிப்பாக இது எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை எவ்வளோ பேர் எப்படியோ என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க சிந்தனைகளை மாற்றுங்க மனதை மாற்றுங்க நிறைய பேச்சாளர்கள் பேசும்போது கூட உங்கள் வாழ்க்கை மாறணுமா உங்கள் சிந்தையை மாற்றுங்க உங்கள் மனதை மாற்றுங்க இதை தான் வேதாகமத்தில்
தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம பேசும்போது அவர் நம்மோடு அநேக விஷய விஷயங்களை நம்ம கூட பேசக்கூடியவராக இருக்கிறார் அதுதான் அந்த என்னோ பேசுறாங்கன்னு இல்லாதபடி அந்த வார்த்தை நம்ம உள்வாங்கும் பொழுது தேவன் எல்லாவற்றையும் நமக்கு தருகிறவராக இருக்கிறார் அப்போ இந்த குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு இந்த குழந்தைகள் நடக்கிற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி தூக்குற மாதிரி இதை நம்ம அப்படியே நடக்கிற மாதிரி நம்ம இமேஜ் பண்ணிக்கணுமா நம்ம அதை நம்ம மனக்கண்களிலே நம்ம கொண்டு வர வேண்டும் திருமணம் ஆகாத இருக்கிறவங்களா ஒரு மேலத்தானம் வர மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கிற மாதிரி போய் பார்க்குற மாதிரி இப்படி அந்த கற்பனையிலே நம்ம செய்யும் பொழுது ஒவ்வொன்றும் நம்ம வாழ்க்கையிலே எல்லாம் மாறி நமக்கு நடக்கக்கூடியதா இருக்கிறது எதை பற்றியும் கவலைப்படாதபடி சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயந்து விடாதபடி சூழ்நிலைகள் மாறிவிட்டது எதிர்காலம் எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது எதிர்காலம் எனக்கு உண்டு என் பிள்ளைகள் நல்ல மாதிரியை நான் பார்க்குறேன் இப்படியான வார்த்தைகள் வந்தால் தான் நம்ம அதில் இருந்து மேலே வர முடியும் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உட்காந்துட்டு அதையே சிந்தித்து அதையே நம்ம உணு நான் யோசிக்கும் போதே நம்முடைய அவயங்களில் அநேக வேறுபா வேறுபாடுகளை நாம் கண்டுகொள்ளலாம் மாற்றங்களை கண்டுகொள்ளலாம் ரொம்ப பலவீனத்திலே நம்ம கீழே தள்ளுகிறதா இருக்கிறது எல்லாம் நம் காலின் கீழே வந்து அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் பாருங்க நம்ம கீழே போட்டு மிதிக்கிற மாதிரி தான் பார்க்கலாம் நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறேன் நமக்கு அநேக அந்த கை கால் வழிகள் எல்லாம் மாறுகிறது ஆஹ் எங்களுக்கு சாபமாக தெய்வம் என்ன பண்ணாரு சிலுவையிலே எல்லாவற்றையும் மாற்றி விட்டார் அப்படின்றத நம்ம நினைக்கிறோம் அவர் எங்க பண்ணாரு சிலுவையிலே நமக்காக தான் என்ன பண்ணாரு நம்மளுடைய சாபங்களுக்காக நம்மளுடைய வியாதிகளுக்காக எல்லா கண் பிரச்சனைகளாக நமக்கு என்னென்ன இருக்குதோ நம்மளை சோறு விட்டு அழிக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் தெய்வன் சிலுவையிலே எல்லாவற்றையும் சுமந்து தீர்த்து விட்டார் இப்போ எங் அடுத்தபடியாக நம்ம எங்க இருக்கிறோமா அவரோடு நம்ம உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் ரொம்ப போய் சேட்டை பண்ணோம் அடிப்போம் எல்லாம் பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அதுங்க தெரியாது குழந்தைங்களா இருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்பா என்ன பண்ணுவார் தூக்கி மடியில் உட்கார வச்சு தட்டி கொடுத்து ஏன்பா அங்கே போனேன் அது வந்து அங்கே போனால் நீ விழுந்துருவேன் உங்களுக்கு தெரியாதா எதுக்கு போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மடியில் தூக்கி அதை உட்கார வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க தட்டி கொடுப்பாங்க அதே போல தான் தேவனோடு நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ அந்த உன்னதங்களிலே அவரோடு வலது பாரிசத்தில் அவர் மடியில் செல்ல பிள்ளைகளாக நாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓவர் புல்லுக்காக நான் சொல்கிறேன் மத்திய பதினைந்து முப்பத்தி ஆறில் வாசிக்கிறோம் ஏழு அப்பங்கள் அந்த மீன்கள் சிலன் போட்டிருக்குது அநேக அற்புதங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அங்கே தெய்வம் என்ன பண்ணுறாரு இருக்கிறது அந்த கொஞ்சம்தான் பத்தையு பதினைந்து முப்பத்தி ஆறு இருக்கிறது கொஞ்சம்தான் ஆனால் அந்த இருக்கிறத கொஞ்சத்தை வச்சு என்ன பண்ணுறாரு அங்கே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறாரு எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி விட்டு ஷீஷர்களிடம் கொடுத்து பரிமாற சொல்கிறார் அவ்வளோதான் அவர் வேலை எடுக்கிறாரு அதை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறாரு ஜவம் பண்ணி அதை விட்டு கொடுத்துட்றாரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆமாம் இந்த அஞ்சு இந்த ஏழு அப்பங்களும் இந்த மீனில் வச்சு நான் என்ன பண்ணுறது இது எத்தனை பேருக்கு பத்தும் ஏ இருக்கிறது ஐயாயிரம் பேர் நான்காயிரம் பேர் புருஷர்கள் மாத்திரம் இருக்கிறாங்க இது எப்படி பத்தும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சிந்தனைகள் என்ன ஆகும் அந்த நெகட்டிவுக்காக போய் கொண்டே இருக்கும் பாருங்கள் நமக்கு அந்த வராது ஆனால் அதுதான் அவருடைய சூப்பர் நேச்சுரல் அவர் ஓவர்ஃபுல் ஆக்குறது அப்போ அதை எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு அது கொடுக்குறாரு ஷீஷர் கிட்ட இதை எடுத்துகிட்டு போய் பரிமாறுங்கன்னு சொல்கிறாரு எல்லாரும் சாப்பிட்டு மீதி துணிக்கைகள் ஏழு கூட நிறைய எடுத்தாருங்களாம் அங்கே பரிபூர்ணம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏழு நம்பர் வந்து ஐயோ அது ரொம்ப பரிபூர்ணமானதாச்சேன் அப்படி ஏழு ஏழு நிறைய நம்ம வேதாகமத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஏழு கூடைகள் நிறைய எடுத்தார்கள் எல்லாரும் சாப்பிட்டு எவ்வளோச்சு மீதியானதை அங்கே பார்க்குறோம் அதுதான் ஓவர்ஃபுல் மீதி ஆகுது பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே ஓவர்ஃபுல்லாக அதை நம்ம அங்கே பார்க்குறோம் எங்கெங்கே நமக்கு அதுதான் ஸோ நம்ம வழிச்சு வழிச்சு கொடுக்காத வழியிறத்தை எடுத்து கொடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மகிட்ட இருக்கிறது கொஞ்சம் இது எப்படி கொடுக்குறதோ நம்ம யோசிப்போம் அப்போ அந்த வழிந்து வழிச்சு கொடுக்குற அளவுக்கு இல்லாதபடி வழிந்து கொடுக்குற அளவுக்கு நமக்கு வேணும்னா அது அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அவரையே சார்ந்து இருப்போம் நம்ம என்ன மற்றவங்களை சார்ந்து சார்ந்து போடுறோம் இப்படி அங்கே போனால் நமக்கு அவர் எவ்வளோனா கொடுப்பாரா அங்கே போனால் அவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரா இங்கே போனால் நமக்கு செய்வாங்களா இதை வாங்கி நம்ம கொடுக்கலாமா அப்படி கிடையாது நம்முடைய கையின் பிரியாசத்தின்படியே அது வழிந்து போகிற அளவுக்கு அதை எடுத்து நம்ம ஆசீர்வதிக்கணுமா ஒரு ஐயாயிரரூபா வருது உங்களுக்கு இந்த மாதம் வருமானம் அதை வச்சு பிச்சு பிச்சு ஐயோ காலியாயிடுச்சு முப்பது நாள் வரைக்கும் வரணுமே சூப்பர் நேச்சர் கண்டிப்பாக செய்வார் நம்ம அவரை விசுவாசித்து நடக்கும் பொழுது அதை எடுத்து அது எப்படி ஞானத்தோடு எப்படி செலவு செய்யணும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தேவன் கண்டிப்பாக நமக்கு ஆலோசனை கருத்தராக இருந்து நமக்கு ஆலோசனை தருவார் இதை நாம் நினைவு கூற நம்ம பார்க்கலாம் இதை நாம் வாழ்க்கையில் நினைவு கூற வேண்டும் அதே தான் மத்திய பதினாறு ஏழு எட்டில் பார்க்குறோம் அவருட
இவர் செய்ய மாட்டாரு எல்லாம் அவங்க செய்வாங்க இவங்க செய்ய மாட்டவங்களை நோக்கி நோக்கி போறோம் பாத்தீங்களா ஐயோ பிள்ளைங்களை தான் நம்பி இருக்கிறேன் அவங்க மலங்கா இவங்க சம்பாதிச்சு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு நம்பும் போது அது அற்பம் விசுவாசி அவங்க செய்யறாங்க செய்யலாங்க அது அப்பாற்பட்ட கதை ஆனாலும் அதன் கூட அற்பம் நம்ம இவங்களையே நம்பி சார்ந்து வாழ்வாங்க இல்லையா ஐயோ எங்க அப்பா வந்து எனக்கு செய்வாங்க அவங்களே ஒவ்வொருத்தரும் சார்ந்து வாழ்த்து தப்பு இல்லை இருந்தாலும் முழுசாவே நம்ம நம்பிட்டு அது நம்ம கிடைக்கலன்னு போது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் ஆக என்னால அற்ப விசுவாசி அந்த வார்த்தை தான் சொல்றாரு அற்ப விசுவாசிகளே நீங்க பாக்கலையா இன்னும் நீங்க உணரவில்லையா அஞ்சு அப்பங்களை எடுத்து ஐயாயிரம் பேருக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தனே எத்தனை கூட எடுத்தீங்க உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா நீங்க கூட தானே என் கூட இருக்கிறீங்க கூட இருந்துகளே நான் செய்த அற்புதத்தையும் அதிசயத்தையும் நீங்க பாக்கலையா ஆனாலும் இதெல்லாம் யோசிக்கும் போது அப்ப விசுவாசியா இருக்கிறீங்களே நான் எடுத்து கொடுக்கும் போது நீங்க பக்கத்துல தானே இருந்தீங்க உங்க கையில கொடுத்ததுன்னா நான் கொடுத்தேன் அப்படின்றத ஏழு அப்பங்களை நாலாயிரம் பேருக்கு பகிர்ந்து மீதி மீதி எத்தனை எடுத்தீர்கள் என்பதை நினைவு கூறாமல் இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு அங்க ஒரு கேள்விக்குறியோட கேட்கிறாரு அப்போ இதெல்லாம் நினைக்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையில நினைவு கூறவில்லையா நான் இவ்வளவு செஞ்சேன் நீ ஏன் நினைவு கூறலையா நான் தான் ஓவர் ஃபுல்லா உங்க கொடுக்கறேன் ஏன் நினைவு கூறலையா அப்படின்றத தேவன் இந்த நாளிலே நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தையா இருக்கிறது ஆகையினால் அற்ப விசுவாசிகளா இல்லாதபடி நாம் ஒவ்வொன்றையும் நினைவு கூற வேண்டும் ஏன் திருவிருந்தையும் அப்பத்தையும் நம்ம அதே நினைவு கூறுறோம் அது அப்படியே அமைதியா இருந்துட்டு போலாமே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வாரந்தோறும் நினைக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு எப்போல்லாம் நம்ம அப்பப்ப என்ன பண்றோம் அதை நினைவு கூர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் எப்படி அவருடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் அந்த பாயிண்ட் பாருங்க நீங்க இதை செய்யுங்க நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்க அப்ப நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அதை நினைவு கூறும்படி இதை நம்ம செய்து கொண்டே இருக்கணுமா நினைவு கூறும்படி அஞ்சாயிரம் வாங்குறீங்களா பத்தாயிரம் வாங்கல நினைவு கூறுங்க நினைவு கூர்ந்து இதை செய்யுங்க நினைவு கூர்ந்து இதை செய்யுங்க இல்ல நீங்க அறியாமல் இருக்கிறீங்களா உணவராம இருக்கிறீங்களா நான் எப்பேற்பட்ட ஆளு பா உங்களுக்குள்ளயே இருக்கிறேன் என்னை உள்ள வச்சுட்டே நீங்க என்ன பண்றீங்க அடுத்து உங்களை போய் தேடி கொண்டு இருக்கிறீங்களா அங்க போனா சுகம் கிடைக்குமா அங்க போனா கிடைக்குமா நான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறேன் அற்புதத்தை செய்யறேன் அதிசயத்தை செய்யறேன் நீ ஏன் என்னை நோக்கி பாக்கல நீ ஏன் என் வார்த்தைக்கு நீ உன்னுடைய செவியை சாய்க்காம இருக்கிற ஆகையினாலே சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் கர்த்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஒண்ணு குழந்தையர் பதினொன்னு வாசிக்கிறதே பார்க்கணும் ஆகிய நம்ம வாழ்க்கையில் தேவடைய ஆசீர்வாதங்கள் ஓவர் ஃபுல்லா தான் இருக்குது அன்லிமிட்டட் அன் அளவில்லாததான் இருக்கிறது ஆகையினால தேவடைய மாற்றிகளை அணு தினமும் ருசித்து ஒளி வீசுவோம் ஏனென்றால் உங்களுக்குள்ளே அவர் ஒவ்வொரு நாள் ஒளி வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ந்து வார்த்தை பிடித்துக் கொள்ளும் நேரம் கிடைக்கும் நீங்க எல்லாம் பாக்கியவான்கள் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் எவ்வளவு சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் டக்குன்னு வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க வந்து அந்த வார்த்தையை கேட்கறதுக்காக ஆயத்தமா வந்துடுறீங்க ஆகையினால நீங்கள் அனைவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்காலங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க ஒளிக்குள்ள இருக்கிறபடினால இப்பொழுது உங்களுடைய இல்லத்திலும் உங்களுடைய உள்ளத்திலும் ஒளி வீசிக் கொண்டே இருக்கும் ஆமே என் வாழ்வு ஜொலிக்கிறது என்ன என் கையின் பிரயாசத்து என்ன பண்ணிட்டாருடைய வார்த்தை போடுவோம் என் கையின் பிரயாசத்தை சாப்பிடுகிறேன் பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாகுதே என் கையின் பிரயாசத்தை சாப்பிடுகிறேன் பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாகுதே உம்மாலே உண்டாகுதே தேவா உம்மாலே உண்டாகுதே உம்மாலே உண்டாகுதே தெரிந்து கொண்டதாசன் வார்த்தையின் வல்லமைகள் நமக்குள்ளே வார்த்தையின் வல்லமைகள் எனக்குள்ளே வார்த்தை கொண்டு எளிதாக ஜெயிக்கிறேன் வார்த்தை கொண்டு எளிதாக ஜெயிக்கிறேன் தெரிந்து கொண்டதாசன் அவர் வார்த்தையின் வல்லமைகள் நமக்குள்ள இருந்தால் வாழ்விலே மாற்றங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள் உங்கள் வாழ்வு ஜொலித்தே தீரும் உங்கள் வாழ்வு மாறியே தீரும் மறுரூபமான வாழ்வு ஆண்டுடைய வார்த்தையிலிருந்து உருவாக்குறது சில வார்த்தைகளை கேட்டா உருப்படவே முடியாது சோர்ந்து போயிடும் அவ்வளவுதான் டெவலப்மெண்டே ஆக முடியாது அந்த வார்த்தைகள் என்ன பண்ணுங்க இயேசு நாமத்துல டெலிட் பண்ணுங்க இயேசு நாமத்துல கேன்சல் பண்ணுங்க இயேசு நாமத்துல நிராகரிங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே அவருடைய இலவசமான ஆசீர்வாதங்கள் அவருடைய சத்திய வார்த்தைகள் எனக்குள்ளே வல்லமையாய் ஒவ்வொரு நாளும் செயல்பட்டு கொண்டே இருப்பதற்கு நாம் இடம் கொடுப்போம் விசாசுக்கு எதிர்த்து நிலங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போயிடும் சில விஷயங்களை நாம விட்டு ஓடி வரணும் சில விஷயங்கள் நம்ம விட்டு ஓடி போவோம் விசுவாசத்தை தோக்குகிறவரும் 
விசுவாசத்தை நிறைவு பெற செய்கிறவருமாகிய அவரை நோக்கி ஓட்டப்பந்தயத்தில் விசுவாச பண்டயத்தில் பொறுமையோடு நம் ஓடுவோம் வாழ்விலே மாற்றங்களுக்கு ஆமா நாம் இன்னொரு வார்த்தை கேட்கலாம் எல்லா கரங்களை தாட்டி வரவேற்போம் வார்த்தை வார்த்தைகளை <laughs> ஆளுமை செய்கின்றது நமக்கு ஆளுதலை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறது அந்த மாதிரி நம்ம என்ன சொல்லிட்டே போலாம் ஆனால் உண்மையாக தேவடைய வார்த்தை நமக்கு வாழ்வை அழிக்கக்கூடியதா தான் இருக்கிறது இந்த வாழ்வை அது எப்படி அழிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட வசனத்தின்படி அவர் வந்து எப்பொழுதும் அன்லிமிட்டடா கொடுக்கற தேவனாக இருந்திருக்கிற பார்த்து பார்த்து நீ இத்தனை கேட்டிருக்கியா நாலு பேர் இருக்கிறீங்களா நாலு பேர் வேணா நான் தரேன் ஆஹ் நாலு பேர் தேவையானாலும் தரேன் அப்படின்னு கொடுத்தது இல்லை தேவன் எப்பவுமே நல்லி அவர் வந்து அள்ளி கொடுக்கிறவர் தான் இருக்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மனிதர்கள் கூட இப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியுது தேவன் வலி வெளிப்படுத்துகிறவர்களாம் நம்மளால பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது அது அது வந்து எப்படி வெளிப்படுதுனா அவருக்குள்ள இருக்கிற அன்பை தான் அது வெளிப்படுத்துகிறது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்கிறேன் நார்மலாக வந்து இது ஒரு அண்ணா சொன்ன கதை ஒரு வந்து அவங்க விளையாடிட்டே இருந்தாங்களாம் விளையாட்டுக்கும் போது அவங்க கூட விளையாட ஃப்ரெண்ட்ஸோட அம்மா வந்து சரி எல்லாரும் என்ன சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஆஹ் இட்லி இட்லி இருக்கு எத்தனை இட்லி சாப்பிடுவேன்னு கேட்டாங்களா அப்ப வந்து அவங்க வந்து நான் மூணு இட்லி போதும் ஆண்டி அப்படி சொன்னாங்களா அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு அளவோ அதை போயிட்டு அவங்க செஞ்சு வச்சிருக்காங்க சரி வாங்க எல்லாம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடும் போது கரெக்டா எவ்வளவு கேட்டாங்களோ மூணு இட்லினா மூணு நாலுன்னா நாலு அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்களா ஆனா குழம்பு வந்து ஆஹ் சிக்கன் குழம்பு கொடுத்துட்டாங்களாம் ஐயோ என்ன இந்த ஆண்டி மூணு முடிஞ்சிட்டு அடுத்து சாப்பிடலான்னு பார்த்தா பாத்திரத்துல எதுவுமே இல்லையா அதுமாரி இவங்க ஆன்டி வந்து வெறும் இட்லி தான் சொன்னாங்க சிக்கன் குழம்புன்னு சொல்லிட்டா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் இட்லி சொல்லிருப்பேன் போலையே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இது பண்ணாங்க ஸோ ஏன்னா அவங்க அதை வீணாக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுனால பண்ணது ஆனா தேவனுடைய தேவன் எப்படி தருகிறவரா இருக்கிற நம்ம கேட்கிறதுக்கும் நினைப்பதற்கும் மேலாக தான் வருது இப்ப எனக்கா இது வந்தது எனக்கா இது கிடைச்சதுன்னு சொல்லி நாம் ஆச்சரியப்படுறோம் இல்லையா நிறைய விஷயத்துல சோ இது சாதாரணமா கிடைக்கிற விஷயமே இல்லையே சரி ஏதோ வரும்னு பார்த்தா நிறையவே வந்துடுச்சு நம்ம எதிர்பார்க்கறதுக்கு மேலாகவே வந்துடுச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் சோ தேவனுடைய அன்பு வந்து அந்த அளவுக்கு நம் மேல இருக்கிறதுனாலதான் அதோட வெளிப்பாடு இவ்வளமாக இருக்கிறது தேவன் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பா பச்சபாரம் கிடையாது அவர் எந்த பாஷாலிட்டியும் பார்க்கிறவர் அல்ல எல்லாரையும் சமமாக ஈக்குவலா தான் நம்ம பாக்குறாரு இப்போ இந்த வேதத்துல பார்த்தபடி கற் ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு முதலாம் கற்பனையாக எது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா முதலாம் கற்பனையாக நீங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும் முழு நேரமா எனக்கு ஊழியம் பண்ணணும் நீங்க எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது எனக்கு இதெல்லாம் நீங்க கொடுக்கணும் நீங்க இதெல்லாம் எனக்கு பண்ணணும் ஆஹ் உபவாசம் பண்ணணும் எனக்காக பொருத்தனை பண்ணணும் எனக்கு இவ்வளவு காணிக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தேவன் முதலாம் கற்பனையாக சொல்லவே இல்லை அவர் சொன்ன முதலாம் கற்பனை என்ன அப்படின்னா வாசிக்கலாம் மத்திய இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் ஈசு அவனை நோக்கி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு போதகரே நியாய பிரமாணத்தில் எந்த கற்பனை பிரதானமானது என்று கேட்டார் சோ நியாய சாஸ்திரி ஒருவர் என்ன பண்றாரு கடவுளை வந்து எப்படின்னா மடைக்கு எதனா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்கிறாரு எந்த கற்பனை வந்து பிரதானமானது அப்படின்ட்டு அப்பொழுது ஏசு அவனை நோக்கி உன் தேவனாகிய கற்பிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக இது முதலாம் பிரதான கற்பனை அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொல்றாங்கன்னா முதல்ல க நம்ம எல்லாம் சொல்றோம் நான் எனக்கு வந்து ஏசுனா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு கடவுள்னா ரொம்ப இஷ்டம் அவரை நம்பி தானே நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்து நமக்கு சூழ்நிலை வந்து உண்மை இல்லாத மாதிரியோ யாராவது எதுனா சொல்லிட்டாலே என்ன ஆகுது எதுக்குதான் இதுவோ ஒண்ணுமே வளர்ச்சி இல்லை இதுல இருந்து நம்ம என்னதான் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு திரும்ப பாஸ்ட் எல்லாம் நினைச்சு கஷ்டமான வார்த்தைகளை பேசி அப்போ கடவுளே இல்லாத மாதிரி நம்ம பேச வேண்டியது திரும்ப என்ன பண்றோம் ஐயோ கடவுளே நீங்க தானேப்பா எங்களுக்கு எல்லாம் ஏன்னா வந்து பரவாயில்லையே நீங்க நல்லா இருக்கிறீங்கன்ட்டாங்க உடனே கடவுளை இது பண்றது இல்லை நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்கட்டா கடவுளே இல்லாத மாதிரி எனக்கு எந்த இது அப்படி பேசுது சோ இந்த மாதிரி மாதி மாதிரி பேசக்கூடாது ஒண்ணு நம்ம அதான் சொல்லுவாங்கல்ல ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் வைக்கவே கூடாது 
வச்சிட்டு ஒரு பக்கம் நல்லா இருக்கு ஒரு பக்கம் நல்லா இருக்காது சரி ஏதாவது ஒரு பக்கம் போயிடணும் ஸோ நமக்கு கடவுள் வந்து சூஸ் பண்ண ஐடியா வந்து ஞானத்தை கொடுத்துருக்காங்க அறிவை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எது பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே வந்து விட்டுருணும் ஸோ அதை பெஸ்ட்டை பிடிச்சிக்கும் போது அதில் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு அதாவது வந்து செங்கல்ல வந்து எது போட்டால் ஒட்டும் சிமெண்ட் போட்டால் நல்லா ஸ்ட்ரென் ஸ்ட்ரென்தான ஸ்ட்ராங்கான சிமெண்ட் போட்டால் உடைய உடைக்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம ஒரு செவரை கட்ட முடியுது இல்லையா அது போல நம்ம தெய்வனோ தேவனுக்குள்ளாக கட்டப்படணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல வந்து அன்பு அப்படிங்கிற அந்த சிமெண்ட்டு அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய செங்கல்லாம் வந்து கட்டப்படணும் ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து அன்பு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம நிறைய பேர் பிடிக்கும் இல்லையா இப்போ அவங்க வந்து சில பேர் வந்து தப்பே பண்ணாலும் என்ன பண்ணுவாங்க தப்பு தப்பாக எதனா சொன்னால் கூட அவங்க எதனா மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்கன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப பெருசாக பண்ண மாட்டோம் ஆனால் ஒருத்தர் பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க சின்னதாக என்ன சொன்னால் கூட அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் பிடிக்காத மாதிரியே நம்ம நல்லா பிஹேவ் பண்ணிட்டு வேணாம் ஒரு நல்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டோம் அவங்கள அவாய்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இதுவே என்னதான் ரொம்ப பிடிச்சிச்சா பண்ணுவோம் என்னதான் பண்ணாலும் என்ன பண்ண மாட்டோம் ஓடி ஓடி அவங்களுக்கு நம்ம செய்வோம் சரி எதுனால அந்த விஷயம்லாம் நடக்குது அப்படின்னா அந்த அன்புன்ற ஒரு விஷயம் தான் நம்ம வீ இந்த 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 விஷயத்த வந்து நம்ம வீட்லேயே நம்ம பார்க்கலாம் நம்முடைய அப்பா அம்மா வந்து நம்ம ஒரு நாள் திட்டுவாங்க தப்பு பண்ணால் திட்டுவாங்க தப்பு பண்ணலன்னு அரவணைச்சிப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறா தப்பில் வந்து தப்பு பண்ணிச்சுன்னு தூக்கி வெளியவும் வீசி உடனே இது பண்ணலை உடனே ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து தவறாக நம்ம என்கரேஜ் பண்ணி தவறுகளை விடணும்னு இல்லை கரெக்டாக கண்டிச்சு உணர்த்துறாங்க இல்லையா அவங்க அப்போ அங்கே இருக்கிற அந்த அன்பு அதிகமாக மேலானதாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண அரவணைத்து தவறுகளை கண்டித்து நிறுத்தி நடத்துகிறது போல் அந்த அன்புன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கு ஸோ அந்த அன்புனால நாம் கட்டப்படும் பொழுது என்றைக்குமே வந்து நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் தேவனை வந்து தே அவரை கிளேம் பண்ணி எந்த வார்த்தையும் சொல்ல மாட்டேங்க வாழ்க்கை எப்படி ஆயிடுச்சு நல்லா இருந்தால் அவரை புகழ்ந்து பாட்டு பாடுறது துதிக்கிறது எல்லாம் எதுவுமே சரியில்லைன்னா அவர் வந்து அவரால் தான் ஆயிடுச்சு அதனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் நம்ம அப்படியே பேசுகிறது இங்கே என்ன போட்டுக்கு அப்படின்னா தேவனை நம்ம என்ன பண்ணோம் முதல்ல முழு மனதோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு இருதயத்தோடு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அன்பு கூற வேண்டும் நம்முடைய அன்பு வந்து உள்ளேருந்து வரணும் ஸோ ஏனோ தானும் மேலாட அன்பு கூறது வந்து என்ன ஆகிடும் அது சும்மா ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நாள் வந்து அதாவது வந்து உடம்பு சரியில்லாத ஆகிடுச்சின்னா இனியும் இவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இனி வந்து இவங்களுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது திட்டக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம நல்லா பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப மறுநாள் நல்லா சரியாகிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் அது திரும்ப ஃபாலோ பண்ணோம் அவங்கள மதிக்க மாட்டோம் ஆமாம் அது இப்போ அம்மா இருந்தது அதனால் பண்ணேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஒரு மாதிரி ஒரு நாள் இன்னொரு மாதிரி இருக்கிறது வந்து இதில் வந்து தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை கிடையாது ஸோ நாம் தான் நம்மளை வந்து மாற்றிக்கிறது ஆனால் தேவனுடைய அன்பு நமக்குள்ளே முதல்ல அவர்கிட்ட பழகிக்கலாம் அந்த அன்பு அவர்கிட்ட நம்ம ஃபாலோ பண்ண பண்ண நம்ம கூட இருக்கிற சக மனிதர்களோடு அந்த அன்பு என்ன பண்ணோம் வெளிப்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எப்பவுமே உங்கள் மனசில் வந்து முதல்ல வந்து அன்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எனவே முழு மனசாக முழு மனதோடு முழு இருதயத்தோடு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தேவனை அன்பு கூறும் பொழுது அது எல்லாம் வரும் அப்போ அவரோடு சேர்ந்திருந்தால் தான் அதை நம்ம கற்றுக்க முடியும் இங்கே வந்து ஒன்று பொருந்தே ப ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது பதினேழு அப்படி கற்றரோ டிசைன் இருக்கிறவனும் அவரோடனே ஒரே ஆவையே இருக்கிறான் ஸோ அவரோடு சேர்ந்திருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரே இப்போ வந்து நம்ம யார் கூட பழகிறோமோ அவங்களோட வார்த்தைகள் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி அவங்களுடைய கெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தானாகவே நம்மளை மீறி வெளிப்படும் அதனால தான் சொல்லுவாங்க பழகிறது ஏன்னா அவனை பார்த்து பழகு நல்ல ப குழந்தை எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ கெட்ட கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசக்கூடாது நல்ல பசங்களோட தான் பழகணும் அப்படிலாம் நமக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக தான் நம்ம பேசுவோம் பழகுவோம் ஆனால் யாருக்கிட்ட ரொம்ப நம்ம பழகுறோமோ என்ன ஆகும் அது நான் நம்மளை மீறியாக அது என்ன ஆகும் நமக்குள்ளே வந்து நமக்குள்ளேருந்து வெளிப்படுகிறதா இருக்கும் அதனால தான் தேவன் எப்படி விடாது அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த உலகத்தில் எப்படிலாம் நம்ம நல்லா இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கலாம்னா அவரை பார்த்து கற்றுக்கிட்டாலே போதும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவரை பார்த்து கற்றுக்கிட்டு நிறைய பேர் அவரை வெளிப்படுத்துகிறாங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் மனிதர்கள் மூலியமா நம்ம வந்து ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கத்துக்கிறது இருக்கு
அதே அன்பு உங்களுக்குள் அருளப்பட்டிருக்கிறது அது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அன்பை தான் என்ன பண்ண போறாரு அவர் வெளிப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறாரு அதுக்கு நீங்க விட்டு கொடுங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிறவர மனதார முழு மனசோடு எந்த சூழ்நிலை காத்து அடிக்கிற மாதிரி பிரச்சனைகள் இப்படி வந்தாலும் அவர் மேல இருக்கிற அன்பு என்னைக்குமே மாறாம இருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையால இருந்தாலும் என்ன பண்ணிடுவீங்க ஈஸியா நீங்க ஜெயிச்சிடுவீங்க ஏன்னா அவருடைய அன்பு மேலானது எனவே நீங்கள் அனைவரும் அவருக்குள்ளே எப்பொழுதும் உறுதியாய் தருத்திரிகள் கருத்துக்கு உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் ஆமே ஆண்டோருடைய சத்தியம் நம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அவருக்குள் இருந்தால் நிச்சயம் நாம் பிழைத்தே தீர்வோம் அவருடைய அன்பு மாறாது எப்பொழுதும் அவர் நம்ம கூடவே இருக்கிறார் இந்த சத்தியங்கள்லாம் மாறாத நிலையிலே நாம் மனதில் வைக்கும் பொழுது எல்லாம் நாம் எதிரடையாக சூழ்நிலைகள் இந்த காலநிலைகள் மற்ற எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவைகள் நமக்கு சாதகமாக இல்லை என்னாலும் தேவன் எனக்காய் யாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார் அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை என் தேவனால் எல்லாம் கூடும் என்கிற அந்த நம்பிக்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய உன்னதமான திட்டத்தில் மாறுகிறது ஒரு வசனம் இருக்கிறது இல்லையா யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் வரலையே அப்ப என்ன அர்த்தம் கிடைக்கலையே இன்னும் குறைவா இருக்குதே இன்னும் மாறலையே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் இப்ப வார்த்தை நிலைத்திருக்கிற அனுபவம் ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே நம் வார்த்தையை கேட்கிறோம் அனைவருக்கு சொல்லுகிறோம் என் வாழ்விலே அதை நான் நிலைத்திருக்கிறதா என்பதை நான் ஒவ்வொரு நாளும் சிந்திக்கும் பொழுது அது நமக்குள்ளே வார்த்தை இல்லைன்னா வாழ்விலங்க வார்த்தை இல்லைன்னா விசுவாசம் ஆக்ட் பண்ண முடியாது ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம எப்படி தண்ணி குடிச்சு ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் தூங்கி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு எனர்ஜியோட வாழ்றோமோ அது போல தீவனுடைய வார்த்தைகளை ஒவ்வொரு நாளும் எனர்ஜியா எடுத்துட்டே இருக்கணும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் அது தன் வேலையை செய்து முடிக்கும் ஆகவே நாம் ஒரு காரியத்துக்காக பிரயாசப்படுவதை காட்டிலும் தேவன் மேரில் வைத்திருக்கிற அந்த பற்றுதல் அந்த இசைந்திருக்கிறவர் அனுபவம் அவரையும் என்னையும் பிரிக்கவே முடியாது எந்த சூழ்நிலை எந்த நாளிலும் எப்பொழுதும் இவர்கள் இப்படி தாங்க இருப்பாங்க அதுக்கு அது கூட கனெக்டடலே இருப்பாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாய் நீங்கள் நினைப்பதற்கும் எண்ணுவதற்கும் அதிகமாய் காரியங்கள் நடக்கும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை நம் இன்னொரு கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நான் கடன் சொல்லுவோம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிழ்ந்தாவதாக இது நாளிலும் நீருடைய வார்த்தைகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளிலும் கூட நான் பார்த்து வருகிற வார்த்தையின்படி எப்படியாக தெய்வம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தி வந்து வருகிறார் நம்ம எப்படி அந்த சூழ்நிலைகள்லாம் வெற்றி சிறந்து கொண்டு வெற்றியாளர்களாக நம்ம ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நாம் கடந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறோம் தேவையின் துணையோடு நாம் எப்படி அந்த ஒவ்வொரு காரியங்களும் நேர்த்தியாக நாம் அடுத்தடுத்து நம்ம முனைப்புடன் முன்னேறி செல்லுகிறோம் என்பது எல்லாம் நம்ம ரொம்ப அருமையாக பார்த்து வருகிறோம் ஆனால் இந்த எல்லா இந்த லைஃப் ப்ராக்ரஸ் இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பயணங்களில் நாம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் செல்லும் பொழுது அநேக விதமான சூழ்நிலைகளை நாம் மேற்கொண்டு வருகிறதையும் நாம் காண முடிகிறது அப்படியே ஒரே ட்ராக்ல நம்ம போற இல்ல சோ வி கம் அக்ராஸ் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ட்ராக்ஸ் இன் ஆர் லைஃப் ஒவ்வொரு நம்முடைய வாழ்க்கையிலுமே ஒரு விதவிதமான சூழ்நிலைகள் விதவிதமான சம்பவங்கள் அந்த மாதிரியான காலகட்டங்களிலே நம் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகள் புதிய புதிய நிகழ்வுகள் அதுல இருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிற பாடங்கள் ஆஹ் எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது இப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் ஒரு கைடாக இருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களுமே நமக்கு வழிநடத்துகிறது நாம் காண முடிகிறது ஆனா இதுல நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் இப்படியாக ஒவ்வொரு இந்த பயணத்திலும் நாம் செல்லும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த ஹிண்ட்ரன்ஸ் அப்படின்றது வரதான் செய்யும் இல்லையா எந்த ஒரு பாதையில் நம்ம டிராவல் பண்ணாமே அந்த பாதை அப்படி ஸ்மூத்தா இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியல சில இடங்கள்லயே பள்ளங்கள் மேடுகள் அதெல்லாம் தாண்டிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப அந்த பள்ள மேடெல்லாம் ஒவ்வொரு பள்ள மேடத்தையும் கிடக்கும் போது நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம் எப்படி அதை சுலபமா நம்ம தாண்டலாம் நம்மளே கஷ்டப்படுத்தாம நம்ம எப்படி அதை தாண்ட முடியும் 
இல்ல நாம தாண்டும் போது மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது அது கஷ்டப்படுத்த ஏற்படுத்துதா அது மற்றவங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்த ஏற்படுத்தாதபடி நாம எப்படி அதை தாண்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஆங்கிலையுமே அதை அனலைஸ் பண்ணுங்கிற அந்த ஒரு தகுதியை தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவருக்குமே கொடுத்துருக்கிறார் பாருங்க அது டீஃபால்ட்டான ஒரு பிளஸ்ஸிங் காடோட பிளஸ்ஸிங் ஒவ்வொருவரோட லைஃப்லுமே ஸோ அவர்கள் எப்பேற்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே அந்த அந்த சூழ்நிலைகளை மேற்கொண்டு வருகிற அந்த ஒரு டெக்னிக்ஸ் அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து தேவன் டீஃபால்ட்டாக எல்லாரோட மைண்டுக்குள்ளேயே செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் அப்போ என்னதான் இந்த அறிவியல்கள் கண்டுபிடித்தல் அநேக விஷயங்கள் நாம் உலக பிரகாரமாக இல்லை வந்து வேறுத்துல இருந்து அநேக பாடங்களை நாம் கற்றுக் கொள்ளுகிறோம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் அது டீஃபால்ட்டாக நமக்கு ஒர்க் ஆகுது நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது அப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி இந்த மென்டல் பாடி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மனநலம் உடல் நலம் எல்லாமே தேவன் ரொம்ப அருமையாக வடிவமைச்சு நம்மளை ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக தான் இந்த உலகத்துக்கு நம்மை வாழ தேவன் நம்மளை அனுமதி எடுத்துருக்கிறார் ஆனால் சில நேரங்களிலே அந்த ஹிண்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால அடுத்த கட்டத்தை நான் முன்னேறி சேராமல் அங்கே ஒரு தடை ஏற்பட்டுவிடுகிறது நான் பார்க்க முடிகிறது அது எப்பேற்பட்ட முட்டுக்கட்டையாக இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறோம் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம இங்கே கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சுலபமாக நாம் அடுத்தடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறி நம் வெற்றி பாதையை நோக்கி செல்லலாம் என்பதில் எந்தவித மாற்றமுமே கிடையாது இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் வார்த்தை கேட்டா இல்லைங்களா விசாசுக்கு எதிர்த்து நெருங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களுக்கு ஓடிப்போவான் அப்போ இந்த உலகத்திலேயே நமக்கு வரக்கூடிய சோதனைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பல விதமான சோதனைகளை நாம் மேற்கொள்ளுகிறத நம்ம காண முடிகிறது சரி வேதாகமத்தில் என்ன மாதிரி சோதனைகள்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ரெண்டு விதமான சோதனைகளை நாம் அங்கே பார்க்க முடிகிறது ஒன்று கடவுளுக்கு பிடித்த உத்தமமாக நடந்து கொண்ட மனிதர்கள் ஆகிய நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்தவர்கள் யாராவது ஒரு பேர் சொல்லுங்க கடவுள் சுத்தமாக நடந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எனி ஒன் நேம் நீங்களா வேதத்தில் கேட்குறவங்க பசுத்த வேதாகமத்திலே நாம் சிறு வயது முதல் அநேக காரியங்களும் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதில் ஒரு சில நபர்களை இவர்கள் கடவுளுக்கு உத்தமமானவர்கள் இவர் கடவுளுக்கு பயந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் குறித்து வேதா வந்து நம்ம கூறுகளை பார்க்க வேண்டும் அது வந்து ரெண்டு பேர் ஓகே நான் வேதத்துல இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கேன் அப்போ வேதத்துல பார்த்தோம்னா ஆப்ரஹாம் யோபு இந்த இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவனுக்கு அவர்கள் உத்தமமும் சன்மார்க்கமுமாய் நடந்த மனிதர்கள் என்று பார்க்க முடியுது ஆனால் அவர்கள் வாழ்க்கையிலுமே அவங்க சோதனைகளும் எல்லாம் வந்துட்டாங்களா தொண்ணூறு வயசு தாண்டி குழந்தை இல்லை அது எப்பேற்பட்ட ஒரு இது இப்போ இந்த இந்த சூழ்நிலைகள்ல இந்த காலகட்டத்திலே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கும் இல்லை அப்படின்னா அவங்க அந்த சமுதாயத்துல அவங்க அது ஓவர் கம் பண்ணி வரது எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருக்கு ஆனா அந்த காலகட்டத்துல அவர்களுக்கு அப்ப அது எப்பேற்பட்ட சோதனையாக இருக்கும் அது அவர்கள் எப்படி கடவுள் துணையோட அவர்கள் மேற்கொண்டு வந்தார்கள் யோகம் எடுத்துட்டா இவ்வளவு பணக்காரி இப்ப அம்பானிக்கு இருக்கு அந்த ஒரு சொத்துக்கள் அந்த ஒரு மதிப்புகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளால இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியல அதை காட்டின மேலான ஒரு அந்தஸ்து மிகுந்தவனாக யோகு காணப்பட்டனா அவனோட வாழ்க்கையில் எல்லாம் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சோதனை அந்த ஒரு மாதிரி கஷ்டமான சு சூழ்நிலையிலும் அவர் ஓவர் கம் பண்ணி வந்தார் அப்ப இந்த மாதிரியான சோதனைகள் உலக பிரகாரமாக நமக்கு வரக்கூடிய சோதனைகளை நாம் காண முடிகிறது சில சோதனைகள் நாம் தேவனுடன் இருக்கிற பற்றை சோதிப்பதாக நமக்கு வந்து சேருகிறது நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஈவன் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கே என்ன பண்ணுது நாற்பது நாள் அந்த அவர் வந்து உபவாசம் இருந்து வந்த பிறகு அவருக்கு என்ன பண்ணுது சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார் மூன்று விதமான சோதனைகள் பிசாசினாலே கற்று சோதிக்கப்படுகிறதை நாம் வேதத்தில் வாசித்து பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த சோதனைகளை எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது எல்லா சோதனையுமே உடனே நம்ம கஷ்டம் வந்துட்டாவே இல்லை கடவுள் பாரு எப்படி நம்மளை சோதிச்சுட்டு இருக்காரு இந்த கடவுள் நமக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம காட் மேலே ஒரு பழி போடுறத நம்ம பார்க்க முடியுது ஆனால் இங்கே பாருங்க யாக்காவு ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினான்கு வசனங்கள் சொல்லுகிறது சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் கடவுளால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக கடவுள் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கிறவர் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல அவனவன் தன் தன் சுய இச்சையினால் ஏற்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில வரக்கூடிய சில பல சோதனைகள் நம்முடைய சுய இச்சையினாலே நாம் சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறதை நாம் 
உணர வேண்டியது அவசியமான காரியம் அப்போ இதுல இருந்து தெளிவா தெரிஞ்சது நான் கடவுள் வேணுங்கிட்டே ஒரு ஒரு குழந்தைய தன்னோட தாய் தந்தன் வேணுன்ட்டே அவங்கள சோதனைக்கு உட்படுத்த மாட்டாங்க இல்லையா தவறு செய்தா அந்த பிள்ளைய வந்து கண்டிக்கிறது பெற்றோர்களுடைய கடமை ஆனா அதை தாண்டி அவங்கள ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு தாய் தகப்பனும் தன்னுடைய குழந்தைக்கு பண்றது கிடையாது அப்ப இந்த உலக பிரகாரமான தாய் தகப்பனி தன் குழந்தையை அப்படி ஒரு அன்பு காட்டி வளர்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு இதாவானவர் நம்முடைய கர்வத்தை உட்பவர்க்கிறதுக்கு முன்பே நம்மளுக்கு முன் குறித்தவர் நம்மளுக்கு பேரை அறிந்தவர் நாம் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னு தெரிந்த தேவன் நம்ம மேல ஆகாபி என்று அன்பு கொண்ட தேவன் அவர் என்ன பண்ண மாட்டார் ஒரு நாளும் நம்ம சோதிக்கவர் அல்ல அப்ப இந்த சுய இச்சை அப்படின்றது அந்த ஆதாம் நிமித்தமாய் வந்து அந்த சுய இச்சை சில நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய அந்த அஹ் மாசக்குரியதான அந்த இச்சைகள் அதுல நம்ம சில நேரங்கள் என்ன பண்றோம் சிக்குண்டு அந்த சுயமா திங்க் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள்னால நம்ம சிக்குண்டு இதுலதான் நம்ம வந்து சோதிக்கப்படுகிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியாது அப்ப இந்த மாதிரியான சோதனைகள்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம முன்னேறி வருகிறதே நம்ம பார்க்க முடியாது இதுதான் யாப்பு ஒன்று பதிமூன்று பதினாலு கூட ஒரு தடவை நம்ம வார்த்தைக்கு சொல்லுகிறது கடவுள் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கிறவரும் அல்ல ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல அவனவன் தான் சுய இச்சினாலே இருக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் சிக்குண்டு பாருங்க ஒரு ஒரு ஸ்பைடர் வெப் பாக்குறோம் அந்த ஸ்பைடர் வெப் அது ரொம்ப அழகா டிசைன் பண்ணுது அதுல எந்த ஒரு அஹ் இன்செக்டோ எந்த விதமான அதோட பூச்சிக்களும் வந்து அதுல அகப்பட்டாலும் அதுல அதுல இருந்து அது வெளிப்பட முடியாது அது வந்து சிக்குன்றோம் அவ்வளவுதான் அதுக்குள்ள அது ட்ராப் செட் பண்ற மாதிரி அப்ப நாமளே நம்முடைய கேரக்டர்ஸ்னால நம்முடைய திங்கிங் பேட்டர்ன்ஸ்னால நம்ம யோசிக்கிறதுனால நம்முடைய சிந்தனைகளினால நம்முடைய செயல்பாடுகளினால நம்முடைய பிஹேவியர்ஸ்னால நம்மளே என்ன பண்ணிக்கிறோமா அந்த சோதனைக்குள்ளாக சிக்குண்டு வருகிறதே நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆனா இந்த சிக்கல்ல இருந்து நாம் வெளிப்படணும் அப்படின்னா நாம் ஒரு சில காரியங்களையும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமான காரியம் அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவானவருக்கு சோதனை வரும் பொழுது அந்த சிக்கலில் இருந்து அவர் எப்படி தண்ணி விடுபட்டு கொண்டார் யாக்கப்ப நாலு ஏழுலேயும் சொல்லியிருக்கபடி விசுவாசத்தை எதிர்த்து நிலைங்கள் அப்போது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் அப்ப முதல்ல நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஸ்டாண்ட் என்னது நிறைய நேரங்களிலே இந்த சோதனைகள் இந்த துன்பங்கள் வருத்தங்கள் கஷ்டங்கள் அப்படின்னு எந்த ஒரு ஒரு அப்ஸ்டக்கல்ஸ் வருது அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணிடுது அங்கே அப்படியே உக்காந்துருது இல்ல அங்கே நின்னுறது ஆனா இங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ணக்கூடிய காரியம் என்ன எதிர்த்து நில்லுங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ண முடியலன்றாங்களா அதை நோக்கி நம்ம என்ன பண்ணோம் முன்னேறி செல்லணும் அதை நம்ம சேலஞ்சா எடுத்து அதை நம்ம பேஸ் பண்ண தயாராக வேண்டும் எதிர்த்து நிற்க நாம் முதலில் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அவசியமான காரியம் மார்க்கில் பதினான்கு முப்பத்தி எட்டுல சொல்லுகிறபடி நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான் மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது அப்ப இந்த மாம்சம் பலவீனமா இருக்கிறது நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம அதுக்கு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த சோதனைகளுக்கு நாம் எதிர்த்து நிற்காதபடிக்கு நம்மள இந்த மாம்சமானது பலவீனப்படுத்துகிறது நம்ம பார்க்க முடியுது அப்ப நம்ம ஆவியில உற்சாகமுடன் ஒவ்வொரு நாளும் விழித்திருந்து நாம் ஜபித்து அந்த காரியங்களுக்கு நாம் எதிர்த்து நின்று அந்த பிசாசாக இல்ல நம்முடைய சுய இச்சை சில நேரங்களில் அந்த பிசாசை போல செயல்படுகிறேன் பார்க்க முடிகிறது அப்ப அந்த சுய இச்சை அந்த சுய ஞானம் அந்த சுய முடிவுகள் நம்முடைய சுயமாக செயல்படக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகளை நாம் என்ன பண்ணணுமா எதிர்த்து நின்று விழித்திருந்து ஆவியின் உற்சாகத்துடன் கர்த்தரின் துணையுடன் அதற்கு நாம் விழித்திருந்து அதற்காக நாம் எதிர்த்து நின்று போராட வேண்டியது அவசியமான காரியம் அப்பொழுது தேவன் அதை மிகவும் ரொம்ப அருமையா அதை மாற்றி கொடுப்பார் ஒன்னு எதிர்த்து நிக்கணும் இன்னொன்னு அது எதிர்த்து நின்று அது ஓவர் கம் போனோம்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நம்ம லைஃப்ல எல்லாருமே இத நம்ம ஒவ்வொரு கணமும் நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமான காரியம் ஒன்று பெய்தரும் இரண்டு பத்தொன்பதுல வாசிக்கிறோம் மனிதர்களால் ஏற்படும் சோதனைகளை பொறுமையோடு சகித்தல் கடவுள் மேல் பச்சதலா இருக்கிற மனசாட்சி நிமித்தம் ஒருவர் அந்நியாயமாய் பாடுபட்டு உபத்திரவங்களை பொறுமையாய் சகித்தால் அதுவே பிரதியா இருக்கும் அப்ப இங்கு சகித்தல் 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 அநேக நாம் லாக் ஆகிற விஷயம் நம்ம நாம் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சகித்தல் அப்படின்றது யார் எந்த மூலியமாக நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைகள் வந்தாலுமே அது பொறுமையா நம்ம என்ன பண்ணணுமா அதை சகிச்சு அதுக்கு எதிர்த்து நின்று அதற்கான காரியங்களை நம்ம முன்னேறி செல்ல வேணும் 
அந்த சகிப்பு தன்மை அந்த சகித்தல் அப்படின்னு இல்லாம போயிடுச்சுன்னாவே அங்கவே நம்ம என்ன பண்ண முடியல அந்த நம்முடைய அப்சடகல்ஸ் அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியாம நம்ம அங்கேயே ஸ்டாக்னன்ட் ஆயிரும் எப்படி ஒரு பல்லம் இருந்தா அந்த தண்ணி என்ன போயிடுது அந்த தண்ணியில பல்லம் நிரம்பி அந்த தண்ணி அந்த பள்ளத்துக்குள்ளே நின்னாது தேங்க நின்னுது ஏன்னா அதை தாண்டி போகக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயங்கள் அங்க இல்லை ஸோ ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் போது தான் அந்த ஃப்ளோ இருக்கிறத பார்க்க முடியுது அது மாதிரி தான் நம்முடைய மனதிலே இது இது இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு பள்ளம் மாதிரி தோண்டி நம்முடைய சோதனைகளை அதை தேக்கி வைக்கிறதும் பல நேரங்களில் அந்த சகித்தல் அப்படின்ற விஷயம் இல்லாமல் போகிறதுனால ஆனால் அதுவே நம்முடைய மைண்டை நம்ம வந்து ஸ்மூதாக ஒரு பிளேனை வச்சுக்கிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் எப்பேற்பட்ட சோதனைகள் எப்பேற்பட்ட பாடுகள் எப்பேற்பட்ட கஷ்டங்கள் வந்தாலும் சுலபமாக ஏசு கிறிஸ்துவான நமக்கு சொல்லி கொடுத்த இந்த வார்த்தையின்படி நம்ம எதிர்த்து நின்று போராடுக அந்த ஒரு சுலபமான அந்த சகித்த தன்மையுடன் நாம் அந்த காரியங்களை மேற்கொண்டு அதை நாம் ஜெயித்து வருகிறதை நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் காண முடிகிறது அப்ப ஏசு கிறிஸ்துவானவருக்கே அப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது தேவன் என்ன பண்ணாரு சகிச்சாருங்க சிலுவையில அந்த அவரு சிலுவில் அடிக்கப்படும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்பேற்பட்ட பாடுகள் தேவன் அனுபவித்தார் அதுல ஒன்னு கூட நம்ம வந்து அனுபவிக்கல யாராவது சாட்டையில அப்படியே தோல்லாம் பிச்சு அடி வாங்கிருக்குமா ஊர் முன்னாடி தப்பிய பண்ணாம யாராவது காய் தொப்பி இருக்காங்களா இல்ல ஒரு பாவமா அறியாதவங்க மேல சாவடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு குற்றத்தை சுமத்தி அந்த சிலுவையில அவர்கள் அறியும்படி செய்தாரா குற்றம் இல்லாத ஆட்டுக்குட்டியாக தேவன் இந்த உலகத்தை கொண்ட ஆனால் இந்த உலகத்துல இருக்கிற மொத்த குற்றமும் சுமக்கப்பட்டு அவர் அப்பேற்பட்ட பாடுகள் அப்பேற்பட்ட சோதனைக்குள்ளாக தேவன் உட்படுத்தப்பட்டார் ஆனா அவரு கையாண்ட ஒரே ஒரு விஷயம் என்னது அன்பு அந்த அன்பு எப்படி வெளிக்காட்டினாரு இப்ப நம்ம பார்த்த முக்கியமான தூள் சகித்தார் எல்லாத்தையும் அவர் என்ன பண்ணாரு தனக்குள்ள வச்சு சகிச்சுட்டாங்க எதுவுமே அவர் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணவே இல்லை அது எல்லா அந்த காரியத்தையும் அவர் தைரியமா எதிர்த்து நின்று ஹி ஸ்டூட் அகேன்ஸ்ட் ஆல் த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் விச் கேம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹோம் அவர் முன்னாடி வந்து ஒவ்வொரு அப்சர்கள்ஸ் என்ன ஒரு சோதனைகள் பாடுகள் வந்தாலுமே அது எல்லாத்தையுமே அவர் எதிர்த்து நின்று சகித்து அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணாரு அதுல வெற்றி சிறந்தார் மூன்றாவது நாள் உயிர் தெரிந்தார் நம் அனைவருக்குமே ஒரு மீட்பை ஒரு யாராலுமே கொடுக்க முடியாத ஒரு மீட்பை தேவன் நமக்கு கட்டளையிட்டார் பாருங்க அப்ப அதனால வந்து நீங்க நினைக்கலாம் ஒரு வேலை இந்த கஷ்டங்கள் நமக்கு இவங்களாலும் வந்திருக்கும் அவங்களாலும் வந்திருக்கும் அவர்கள் அவர்கள் விலையின் பலனை அவர்கள் அவர்கள் அடைந்தே தீர்வார்கள் நீங்கள் என்ன செய்யறீங்களோ அது உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் நிச்சயமா வந்து தீரும் ஆகவே இவங்களுக்கு இந்த ஜட்மெண்ட் கிடைக்கல இவங்க எனக்கு செஞ்சாங்க இவங்களுக்கு இது போல இவங்களால நான் கஷ்டப்படுறேன் சகித்து வாழும் பொழுது அதை ஏற் மேற்கொண்டு நிற்கும் பொழுது நிச்சயமாக தேவன் அதிலே நமக்கு வெற்றி மாத்திரமே தருகிறார் என்பதிலே எந்த வித மாற்றமே கிடையாது ஆகவே நிச்சயமாக நீங்கள் தைரியத்துடன் சகித்து பொறுமையோட என்னுடைய வார்த்தைகளை உங்கள் துணையாக கொண்டு ஒவ்வொரு வார்த்தையில் வரக்கூடிய சூழ்நிலைகளுமே தைரியமாக பேச பண்ணுங்கள் வி கரேஜியஸ் இன் வாட் யூ டூ அண்ட் யூ வில் டெஃபினெட்லி சி த விக்ட்ரியஸ் லைஃப் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கான்ஃபர் பண்ணுவோம் அந்த வெற்றியின் வாழ்க்கையை நாம் அந்த நாம் மேற்கொண்டு அது வெற்றி சிறந்தே தீர்வோம் என்பது எந்த வித மாற்றமே கிடையாது கற்று உங்களோடு இருக்கிற கற்று ஆசிரியத்திற்கு அதை ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் அமேன் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கையின் கீழே தேவன் நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அற்புதமான வாழ்வு ஆகவே எங்களோடு கூட இந்த ஐக்கியத்தில் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் ஒரு சரணத்தை பாடும்போது நீங்கள் ஆயத்தமாக முடியாமல் கேட்டுக்கிறீர்கள் ஒன்றாக உடன்படிக்கையிலே நாம் இருக்கிறோம் என்ற உணர்வு ரொம்ப 
எவேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது அவருடைய எலும்புக்கும் சதைக்கும் பங்காளிகளாக இருக்கிறோம் உரியவர்களாக இருக்கிறோம் இருப்பீங்க அப்படி இல்ல இருக்கிறோம் அவருக்குள் நாம் அசைகிறோம் அவருக்குள் பிழைக்கிறோம் ஆகவே இந்த உணர்வுகளை எண்ணினவர்களாக தேவனையும் என்னையும் ஒரு ஒருவனும் ஒரு காலம் பிரிக்க முடியாது என்கிற உணர்வுகள் கூட இந்த ஒரு பாண்டிங்ல நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க விசுவாசித்து இதை பிரிச்சுக்கணும் ஆண்டவராகிய ஏசு கிருஷ்ணனுடைய சரீரம் உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரங்களை நித்திய வாழ்வுகளுக்கு காத்துக்கணும் எல்லாரும் பிளஸ் பண்ணி தோற்றம் பண்ணி அதை சாப்பிடுங்க அப்படியே அவர் ராபோஜன் அப்படின்னு பின்பு பாத்திரத்தை எடுத்து சோத்திரம் பண்ணி இதை வாங்கி பருகுங்கள் இது உங்களுக்கு அசிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கையின் ரத்தமா இருக்கிறது இது உடன்படிக்கையின் ரத்தம் உடன்படிக்கை அப்படின்னாலே அது மிகப்பெரிய ஒரு உன்னதமான திட்டம் நிறைய பேருகிட்ட ஆண்டவர் நிறைய வாசனத்து வார்த்தையின் மூலமா உடன்படிக்கை இன்னைக்கு ஜீவனுக்கு ஜீவன் என் வாழ்வுக்கு சமமான ஒரு உடன்படிக்கை தினம் செய்திருக்கிறார் அவரையும் என்னையும் இணைத்திருக்கிறார் பிதாவோடு கூட இணைத்திருக்கிறார் சமாதானம் பண்ணி இருக்கிறார் சந்தோஷம் உண்டாக்க செய்திருக்கிறார் ஆகவே எத்தனை நன்மை இன்பமானது என்ற உணர்வோடு கூட ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய ரத்தம் ஆவியாத்தம சரங்களை எல்லாரும் ஆசிர்வதித்து இதன் மூலமா எனக்கு ஒரு மீட்பை அன்றைக்கு சம்பாதித்து கொடுத்தார் உணர்வோடு அவரோடு கூட நான் நினைந்திருக்கிறேன் என்ற அந்த நிலையில சீவனுக்கு ஈடானவன் என்கிற அந்த நிலையில சோத்திரம் பண்ணி ஆசிர்வத்து நான் பிதாவாகிய தேவனை இன்றைக்கும் ஆவியானவரை கொடுத்து எங்களை வாழ்ந்துருங்கள் பலப்படுங்க ஒவ்வொரு நாளும் பலப்படுத்திக் கொண்டே ஞாபகப்படுத்துறீங்க எங்களை போஷிக்கிறீங்க